labdien, godāt ir deputāti, darbinieki, visi. Tātad šodien ir 17. februārs domas sēde, plānotā sēde, un mēs esam kvorumā, mums ir septiņi deputāti, un iztrūks divi, tas ir Imāns Kamzols, tieši jau darba pienākumos, šobrīd atrodas un veids un atpusījās, un Māris Rušiņš, kas turpina nocēties. Tā, mums ir darba kārtība ar 32 jautājumiem, un ja nav jautājumiem nekādi papildināmi, tad es aicinu apstiprināt darba kārtību par to nomāksvaru. Kas ir par? Pret atturās darba kārtība ir apstiprināta, un tad mēs arī Vēl kādā jautājumā visi komitējā skatīti, tikpat kā visi, un līdz ar to mēs ejam kārtībā tādā secībā cauri. Pirmais jautājums par saistošo noteikumu numuru 11, 2015 par sociālās palīdzības pabalstiem augšām novadā precizēšanu. Vārtu sociālu dienas tādītāju Aleksandrē. Mēs esam tūs varam precizēt un pārvaldīt saistošos noteikumus, atnāca atbildi ar to, ka ir jāprecizē, mēs mums lieta kļūdījāmies ar dažās vietās, kur bija klients, personu pamāls saņēmējs, ir jābūt precīzi ar nosaukumam, nu mēs palikām bija vārdu klients un izlabojām vārdu klients pamāls saņēmēju. Tas ir gan daudzās vietās, ko mēs darbojām pavodu. Otrs precizējums aizrādījums bija par to, ka nevajag dublēt MK noteikumus, Tātad vieta nodarbīs izņemā mārā. Par to mēs, protams, varam debatēt, jo cilvēkam pirmām saistošanas noteikums ir izglāk, zināt, ko viņam jāiesniec, bet nu viņus, kad kur to nevajag. Mēs izņemam un vēl bija par palīdzību runa par to, ka iesniegu un liktums nosaka, ka drīkst cilvēks arī elektroniski iesniegt iesniegu papaus saņemšanai. Tas arī tā kā debatējums jautājums, kas jau ir juristi, ko mēs runājām, jo tur ir papildus jāizniec gan deklarācija, gan vispārējās izņemes, ka šobrīd ļoti skriti prasās no vida, tā kā elektroniski mēs varam saņemt tikai iesniegumu, vai tā pārējo zotmenes tā pat mums jābauda. Bet nu mēs tos punktus arī ielikām un izlabojām. Ja man sveta vai kaut ko papildināt, tad es domāju, ka to lielajiem pamatu. Nav papildināt, jā. Paldies. Ir kaut kādi jautājumi? Ja nav, tad paldies par precizējumu, un es aicinu, ka tos arī apstiprinām par to nobalsot. Kas ir par? Es pret atturās pieņemts. Otrais, par saistošo noteikumu un augšēm ļoti pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību precizēšanu. Tāpat, Aleksandri. Pakalpojumu. Tur arī tieši tie paši aizrādījumi. Klients, persona jautājums, kas viņš ir, un tad mēs arī tiecējam, kas ir vienpaļa, kā ir ģimene vai atsevišķi personu. Nu, mēs palikām pie klienta nosaukumu. Tieši tā, tieši tā, tie paši aizrādījumi klienta. Vairāk man tā tur vēl nebija būtiski aizrādījumi. Nu, viņš bija sap šo nosaukumu, kā mēs definējam savu klientu. Jā. Un arī par elektronisko saņemšanu. Šis ielīkam par iesniegums, un ar elektronisko iesniegums. Jā, tad. Un kā pienākumu, un klienta pienākumu, jā, tad un līdz arī klīgu, un arī saitušo to, ka tu to nozīmēs. Jā, tad arī. Tā, vai te ir jautājumi? Cits redzējums? Tad es aicinu apstiprināt nobalsot. Kas ir par? Pret atturās paldies. Trešais, no šīs pašas sērijas saistošo noteikumu par mazmaldrošanātas ģimenes status noteikšanu naukšām novadā precizēšanu. Precīzi, kas kāds klients precizēt vai persona, ģimene un elektroniskā iesniegšanas kārtība ir precīzi tie paši jautājumi visu saistošajus noteikumus. Ok, paldies. Papildi. Mums tagad būs zaudēs spēku iepriekšie par sociālajiem pabalstiem un parādē būs tagad saistošo nodīgumu par sociālajiem pabalstiem un mazmaldrošanā, tā kā esmu atsevišķi saistošo nodīgumu. Iepriekš mums bija punkts noteikumos par sociālajiem pabalstiem. Tagad būs atsevišķi, kas ir mazmaldrošanā. Tas ir pirms kaut ko mēs izdevotajām sociālu palīdzību ārtu mazmaldrošanā ir zinu rūcīgie vienos saistošos. 
Šo brīd mums ir divi gadi sacīši. Mums ir divi gadi gadi. Tā. Komiteja, visi deputāti saprata, vai ir jautājumi? Nav, tad es aicināju apstiprināt trešos, tā kā ir priekšķinums, kas par, kas pret, kas atturās, paldies, tā mums pieņemts strādu. Par to jomu tas ir viss. Nākošais ceturtais jautājums par struktūru vienības nopšā nod jauniešu centrs izveidošanu un nolikumu apstiprināšanu vārtas svetai jūstai. Šī būs tāds kā jauniešu centrs gavā pastāvīt, zem kultūras nav savu veida, bet ir viena lieta, kā jaunīgi palika politika valstī jau ļoti prāvi attīstās no 2009. gada, ir daudzos nomados un ir arī programmas, politikas un arī iespēja iesniegt projektus un iepriekšējā gadā mēs saskārāmies ar to, ka mums nebija tāda atsevišķa struktūra vienība un mēs nevarēm iesniegt projektus. Un līdz ar to izvērtēt visu pārnu pretu no aktivitātes, tā pa nolikums, varbūt arī darbiņiem kādu, vai mēs vēlēt, ja viņš ir paplašanās savas aktivitātes, un ir izskatīts komitejā. A, mazi, pareizi. Mūs pieņem, mūs pieņem. Es nezinu. Varētu būt redaksionāli kaut kādu skrūzi. Jā. Jā. Jā, nu jā, nu, 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 būtu es droši vien atzīmēt punktā 2.2, ka šīs, šīs speciālās saucās jaunatnes lietas speciālas, šīs darbinieks. Kas vada? Jā, kas vada jauniešu centru. Labi, arī komitejās tika skatīts, arī pievērts uzmanību un to diskutēts. Vai kaut kādu papildinājumu? Cīti jautājumi. Nu, tad tā kā ir priekšķikums sagatavots arī pēc tā es aicinu nobalsot. Tas ir par, tas ir pret, mēs atturās, lai mums pieņemas. Piektais jautājums par ugunsēsības un glābšanas dienas nolikuma apstiprināšanu. Tur viņa juristīts ir tā. Nolikuma projekts ir izskatīts komitejās, ir saspaņots ar dienas vadītā. Pēc komitejā, pēc vienas radītā ierosinājumā, viens viens punkts tika paplašināts, tur minēts, kā pēc valsts ugunsēs ir glābšanas dienas, izsaukuma saņemšanas, arī mēs piedalāmies ugunsēs krākos un glābšanas darbos. Un beigās ir paslīdzināts viens punkts pa finansēm, kur arī ienākumi līdz ar to var būt, jo ir savstarpēji arī lūku rekti gadījumi, kad citos novados tiek pakalpojums sniegt, mums ir aktivināts maksas pakalpojums vienestam, un līdz ar to arī ieveidot dienas. Jā, un visi. Mēs arī pirms sēdzes runājam, ka šis nolikums arī pieļauj tā kā agrāk bija pagastlaikos slēgt līgums ar apkārtējām pašvaldībām par pakalpojumu garantēt apmaks, ja tas, ja nākšām brīvrātīgi, ja dzēsušā ārpus nākšām novadu. Šobrīd tāda līguma nav noslēgta, bet tie iespējams tiks atjaunoti. Un vēl tajā punktā 1.1 tur gramatiski tā forma jāprecizē no veikt uz veic. Lai viņa vienā. Tā, vai vēl bija kaut kas šeit papildināms, prasāms? Tur maksas pakalpojums un papārķi cenrādes ir. Jā, gramatu ir vēl. Kāds no kūta nocelt, ja vēl maksā. Tas ir stundu tarifa likmeni, pilnīgi nopiet tehnikas un darbinieku stundu tarifa likmeni samaks, jā, dzīvē? Jā. Tur mašīnas dekvēlas patēriņš, cik darbiniem ugunsēsēju un vadītāju darba samaks. Man liekas? Jā, bet tāds darba samaks ir viens, ka viens ir viens. Tā, vēl bija kādi jautājumi? Nā. Tad, 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 arī, ja nav citu priekšlikumu par nolikumu, tad es aicinu par to nobalsot. Kas ir par, kas ir pret, apturās paldies. Nākošais ir sestais jautājums. 
16. noteikumi numur 2 2016 par grozījumu ir nokšā noda pašvaldības 2009. gada 16. noteikumos numur 1 nokšā noda pašvaldības novadums. Pārts juristei. Tā grozījumi tapuši saistībā ar to, kā pirms tā gadā ir likvidēta tie rojas televīzija, kur mēs bijām dalībnieki. Tas būtu jāizslēdz no nolikumā, un iestājāmies vīca ar turismu asociācijai, tā nāk desmitā punktā kā piedrība vēl viena, un līdz ar to, ka mums ir izveidot vēl viena komisija, no mēģinu koordinātas komisija, tad arī nāk 12. punktā vēl viens papildu punktu. Jā. Šis dokumentus arī valsts kontrolē tiek sūtīts, jā? Čia ir aizsūtīts. Čia ir aizsūtīts. Nelabūts. Jā, tas ir aizsūtīts kā kā šobrīd. Šitais ir grozījums, viņš sūtīs uz ministriju, bet tur esmu publicē. Tā, jautājumi pie šī papildinājuma. Nu, tad es aicinu to arī apstiprināt no balsā. Kas par? Kas pret? Atturās no mums. Septītais ir jautājums par sadarbību projektā aplido apceļo apmīļo Latviju. Tā, nu šeit mūsu koordinators šajā projektā ir cilvēku muzeja vadītāja Diāna Šona. Un komitejs ir nākuši ar priekšlikumu, ka 2016. gadā mēs piedalamies ar līdzfinansējumu projektā 1836 eiro, kas sasaucas arī ar projektu fondu nosaukumu. Un projektā piedalās pašvaldības, kas ir apkārt Latvijai visas, un projektu laikā, trīs gadu laikā tās, kā saka, iegūst vai saņem gan koncertu, filmu, raidījumu ciklu, grāmatu, no speciāli ceļu, kas ir gar Latvijas robežu, nu, nevis ceļu, bet šos ceļu stabiņus un arī pasākumu. Nu, mūsu priekšķums ir arī, ka vajag atbalstīt un piedalīties un pirmajā gadā šādu summu maksāt. Ja projekts piedāvās tālāk jau līgumu uz trījiem gadiem, tad es domāju, ka tas ir atsevišķi jāskata. Atsevišķi jau domas sēdē un arī jāskatās tas, kā cits pašvaldības ar cik lielām dalības maksā piedalās, jo projekts ir uz trījiem gadiem. Šobrīd mēs mūs būtu priekšķums lemt par šo somu, faktis par šo konkrēto somu, kas ir pirmajā gadā samaksāja. Tā vai kaut kas te ir savādāk, varbūt redzams, prasams, jautājums vai cits priekšķūs. Ja nav nekas mainījies, tad es aicinu arī par to nobalsot, kas ir par, kas ir pret, kas atturās, par pārāk mēs bija jā. Paldies! Nākošais astotais jautājums par nokšēnu nodu komandas dalību Latvijas 4. olimpiādē. Jā, šogad ir Latvijā notiek olimpiāde, tā notiek Vidzemē, Valmierā ir tas centrs un ap Valmieru. Un komitejs arī izteica priekšķikumu, ko Gundars Putiņš kā sporta organizatorus ir sagatavojis, kad naučājuma komanda varētu tikt komplektēt no dažādiem, nu, labākajiem sportistiem, un ka mēs Sanstos un piedalītos arī priekšķicītēs un tie, kas iegūt tiesības piedalīties olimpijādē, nu, vismaz piedalītos tajā. Un Gundars Putriņš ir šeit vēlma projektā, kā saka, uzrunāts kā komandas organizators un veidotājs, un savukārt komitēja priekšķikums bija par komandas vadītā iecelt mani, lai, nu, arī, kā saka, atbalstīt šo pasākumu. Nu tā, pie tā darbs notiek šobrīd, tā kā pa dalībniem skaiti vēl to grūti pateikt šeit, šis būtu tāds vispārējs 
lēmums par dalību kā tādu. Vai kādi jautājumi? Citi skatījums? Vienalga, tad lūdzu atbalstiet un par to mēs nobalsojam. Kas ir par? Kas ir pret? Atradās. Paldies! Tā arī par to informāciju, kā tur ir, tad arī Gundaram būs jāsunā iedzīvotāji. Devītais jautājums par jaunsargu mācību programmas realizācija naukšā novada vidusskolā. Tur droši jau es precīzāku, es droši vārdu gan direktorei, gan arī varbūt juristējus. Tāpēc es varu mēs iepazīstīt kūcu. Bija atsūtīts skolai, un man ir gatīt ceriņā, un man sāc jūtīt tā ir līguma projekts, un vajadzēja komentēt, palabot un aizpildīt, un kas noteikti to, ka turpmāk mūsā novadā bāju, kurā vietā darbosies nonsārts. Cerc tā pirmā vien mēs ir kāds cerību šo projektu izskatījām cauri aizprūdījām un man bija nosūtījām pašvaldībā. Vakar izrādījās mēlu pēcpusdienā, ka viņš no saņēmas, vai nav aizkārts un kaut kas tāds, un viņš ir tas. Nepikli līdz maučām datoru un lai atsūtīt īsto versiju, bet, nu, kā es minēju aizprūdījām. Un kā tad, ja cik zinu, Jāsvērts šīs te interšas dotības pilzām, tiks īstenot no šajā no kritas skolā. Jā, ka mājā pārcīt gadā. Jā, vienkārši bija arī jāvēlma tur. Un tad personas, un tas vēl nodroši ir pašvaldība. Tad tur inventārs, tērpas. Mēs nodroši daļēji un iespēju godužās dalību un neģinošanu dažādās nometnēs. Ir papildināti šeit? Pirmo kuru pa nav, bet pa līgumu mums līdz šim ir bijis līgums uz trījiem gadiem. Nu, pat reizīgi piedāvās liekt bezcerību līgumu, ka jauns punkts nāk tieši tā jauns sāc interesi izbīdības programmu. Pārējais viss ir izmaiņas. Bet tā tad paliek bezcerību līgumu? Nu, piedāvā bezcerību, es jau varu liekt. Jā, bet tas ir faktiski ar valsts finansējumu pamatā. Nu, programmā ir tev paredzēts valsts finansējums. Tā, priekšlikuma, vai terminēts, vai kas termiņi? Cik nu kā mums nemainījās? Ir noteikti kaut kas, kā dēļ, es nemainu tur. Tad nav sadarbināt. Labi, tā, vai ir vēl viedokļi par šo, par pildinājumu? Paldies, šim tas bija. Nu jā, es arī konkrēti nevaru to pastāstīt, to paldies dojā mūsu gadu stariņš tiešām liels fanatiķis tajā jumā, bet no viņas saprot, ka šobrīd ir tā ir viena no valsts prioritātēm, aizsardzība un arī šī patriotiskā audzināšana un jaunsargu iesaistīšana. Tur ir diezgan ambicioza un liela plāna, kam seko finansējums, piemēram dubultot šo jaunsarku skaitu kā tādu, izveidot katrā pašvaldībā vienu koordinatoru, kas faktiski man liekas, ka nav tik traku vajadzīgs, bet nu, gan jau, kad pātrinājums būs šajā lietā, bet vai viņš būs tāds, nu, šobrīd, paldies Dievā, mums visi kā, teiksim, mums ir pieteikoši labi apstākļi tam visam ieskaitot bāzi. Vēl jautājumi? Nu, tad es aicinu par šo faktiski vispārēju tādu lēmumu ar atbalstu, par sadarbību arī nākamajā mācību gadā, arī par to nomāstu. Kas ir par? Kas ir pret? Saturāks nomāstu. Tā. Nākošais jautājums ir desmitais. Par naušā novada vidusskolas izdevumu tām pašvaldības astrapiem norētiem vārds galvenai grāmatu pēc dzīvē. Kā katru gadu mums ir jāapstiprina tām savstarpējiem norētiniem par izglītības iestāšu šņiktajiem pašaukojumiem, lai noslēgt līgums ar novadiem, kuros mācās, no kuriem mācās bērni mūsu skolā un par izglītojumiem 
be my least deal, but some people will say, is my man a seat, is my sim deal, this is such a lot of fields, this is such a lot of fields, un par pirms skolas izglītības grupām par vienu izglītojumu 93 un 97 eiro mēnesī. Lai pie šīs tabulas un izmaksā ir jautājumi. Izmaksas tiek reiķināts pēc pagājušā gada faktiskās izpildes kā ministra kabinēta noteikumos ir noteikts, kuras kodus iepļaut, kuras nē, atalgojumu, tātad izņemām mēru dotāciju, ko dod valsts, arī prēmijas, netiek iepļautas no kurinājumā un energetiskiem materiāliem, netiek iepļauta tagvielas izdevuma, nomas autotransporta no tā, ka mums faktiski nav. Mēs izmantojam transportu pakalbojumus, bet nenomājam autotransportu kā tā. Tā, visi tādi jautājumi. Lūdzu, ja ir jautājumi, lūdzu. No. Cik? Priekšlikums ir nav, tad es aicinu atbalstīt balsojumu, kas par? Kas pret? Atturās, paldies, no vienas. 11. par drozinien naučēm no līdzskolas amatu sarakstā. Tā, ziņo tā. Direktore, galvenā grāmatā. Jā, mēs papildinām amatu sarakstu, faktiski pievienojam tikai klāt. Amatu likmes par vienu likme apkopēja skolā līdz šim bija trīs, tagad jūs četras vienības un palielinām pirms skolas izglītības skolotāju palīgus arī par vienu vietu līdz šim bija 1,5, tagad līdz ar jauno skolas spārna atvēršana, kur būs 2-4 gadīgo grupiņa faktiski sadalīt divās grupās palielinās skolotāju palīgas slodze, tāpēc ir jāpalielina vienības skaits par vienu pašu pirmskolas audzinātāju Likmes jau mums ir apstiprinātas iepriekšējās sēdēs apstiprinot skolotāju tarifikācijas, jo tur ir iekļauts viss. Viss? Papildinājumi?
Portugalskā uzinā, ar jaunumu priekšādātāju, varbūt arī sadraudzības šīs, pat cik tu nomanījusies ir vadība, tās sadraudzības jomas arī, nu, kaut kādā veidā iedarbināt varbūt vēl vārtībā. Nu, un priekšskums ir komandēt no 21. līdz 28. septembrī domas priekšādātāju un direktori Aigu Stieri uz Gitošo Albumbalu Vācijā kopā ar visu Almieras rajonu delegācijas sastāvu. Man bija pielīties tajā vizītā, tā pārstāvē, tā ir naukšanās no Latvijā. Vai kaut kāds tur ir citas skatījums uz to komitejas atbalstību. Faktiski arī tad es nav citu priekšskumu saicinu par to nobalsot, lai var domāt un plānot biļešu iegādes, kas šobrīd tās ir draudzīgākās cenās. Tad es aicinu balsot, kas ir par, kas ir pret, par kur rās. Paldies! 13. jautājums par uzkrājumu veidošanu, nedošanu prasībām. Kā tu mums ir zinotājs, ka lūdzu grāmatu divas pārstāv? Kā katru gadu beigās ir jāizvērtē debitori parādi, un ja viņa samaksu kāvē par ilgāk par 90 dienām, tad ir jāuzskaita attiecīgi, kā ministra kabinēta noteikumos procentu nedrošos parādos. Tā izanalizējot debitoru parādus par apkuri, kas to ūdeni, augsto ūdeni, nākatlīdzi, dzīvokļi un telpi no un vēl citus par zemes no un ārpus ģimenes pakalpojuma sniegšana. Es konstatējām, ka praktiski nedrošie parādi par 2015. gadu jāpalīna par 9336. Tas, lai jūs kāda beigām, kā aprēģināts ir 21.770 eiro un 2 centi. Tā grib ņemt spērā atlikumus gada sākumā, gada laikā samaksātie, arī cēstie un palielinājums. Šāds lai mūs ir vienreiz gadā, ne? Vienreiz gadā, jā. Jo šie skaidri jau liek gadu pārskati. Paldies! Paldies! Tā jautājumi, kā būtu cipri principi, vai ir jautājumi, ir nav jautājumi, paldies, tad es aiziet par to nobalsot, kas ir par, pret, atrās, paldies, paldies, paldies. Tā, te ir tā ir līdzīgi jautājumi, bet tomēr varbūt pa katru atsevišķi, un tomēr balsosim un skatīsim atsevišķi. Par nekusamai īpašumu nodokļu parādu dzēšanu sijā atskabārtā. Lūdzu, Ines. Jūs atgatavos lēmums projektu par parādu dzēšanu sijā atskabārtā. Ne man ņemot vērā, ka 2008. gadu 4. jūnijā ir spriedums sabiedrībā ierobežot atbildību apskabārdu un arī būsot datu bāzē esam redzam, ka ir likvidēta un izslēta uzņēma 17. jūlī 14. gadā un pamatojoties uz likumu par nodokļiem un modām, tas piekā pārķīm ar 17. punktu, kas nosaka, ka nodokļa parādas un nokavēja naudas Cēš, ja uzņēmums ir izslēgt uzņēmumu reģistru. Nu, tad ir priekšlikums dzējas, nekas tā īpaša nodokļa par ēkām. 
pamatparāsts 1120 eiro un 83 centi, nokavēja nav 692 eiro un 84 centi, kopā tas ir 1815 eiro un 77 centi un par zemi. Šim īpašumam pamatparāsts 456 eiro un 29 centi, nokavēja nav 26 eiro un 44 centi. Kūpā tas ir 483 eiro un 3 centi. Daudz jautājumi? Nav. Tad uz nav tie priekšas, ko mēs ar balsot, kas par prēmu nokrāms. Paldies, piepusēs par mikstumu īpašanu nodokļu parādzēšanas Sijā Žīguri. Sijā Žīguri ir līdzīgs gadījums. Viņi no uzņēma reģistra tika izslēgt 15. gadā 13. aprīlī. Un arī pamatoties par nodokļiem un nodavām, mēs varam pateikt viņu par ārus. Nu, tas kopējais parāds ir 3 eiro un 26 cēni. Jā, es vēl te ir jautājumi. Nu, tad es aicinu balsot, kas par. Tad jās ir. 16. par nekustam īpašu nodokļu parādus CIA L3Y. L3 sīgra arī ir pats, kad ir izslēgt uzņēmu reģistru un izslēgt viņi ir 14. gadījums 1. jūlijā. Tad arī priekšlikums dzēves nekā īpašu nodoku par ēkām. Tas ir pamats un 121 eiro un 1 cents. Pamat parādi pavēlinājums 7 eiro 23 centi, nokrēma nav 113 eiro 78 centi, un kopā tas ir 142 eiro un 2 centi. Jā, ja nav jautājumi, arī aicinu no bolsot, kas ir par? Tā nākamais ir dzirs setnīklasēs jautājums par arī parādzēšanu lūdzu. Pamatēties uz likmeta nodokļiem un nodavām. Nodokļu parādus nokvēja nauks un sodnauks dzēžu nodokļu amāt administrācijas gadījumā, jo nodokļu maksātājs ir virs un ar iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus. Finanšu komitēja izskatījām šo jautājumu. Tā kā šis cilvēks ir mīrs 12. gadā, atbilst ir trīs gadi priekšlikums, tā kā būtu dzēst to parādu. Par mājotu tas ir eiro un 30 centi, un par zemi 15 eiro un 27 centi. Tā, lai ir jautājums. Lai man projekts ir redzams. Ko varam redzēt? Ja nav jautājums, citi skatīgi un viedokļi, tad es aicinu apstiprāt pasauli. Paldies! Nākošais ir par nekasmē īpašu un nodokļu varētu dzēšanu par slamē. Un 
Tiem līdzīgs. Iepriekš jau vēlam projektu. Kur arī tu piedzināji summu, kur maksājums nav. Kā es ar to īrvērtību maksājumu nav lielāku 15 eiro. Te arī ir aprēķināts par 11 gadu. Tas nav samaksāts un nav uzsākt, un kādas tiesudības ir arī priekšlikumi dzēst par 13 eiro un 9 centu apmēram. Jā, atbildinājumi. Nav citi skatījums. Nav. Aicinu balsot, kas par. Paldies. 26 par nekustamību šo nodokļu parādzēšanu. Mīnes par pirmu. Parādzēšanu. Izskatot administrēšanas sistēmu un īmoto programmu, tik konstatēs, ka ir veikts aprēķiņas nekas neīpšuma pakārtes ēkā, kas pamatot uz likumu par nekas neīpšuma nodokļu pirmā kanta, otrā gada dirbtu un punktu, kas nosaka, ka nekas neīpšuma nodokļi neapliek ēks un inženieru drustus izmanto tikai locensības ražošanai. Varbūt tos ministru kabinetu noteikums par jums. Tur tieši ir apraksīts par to, ka tur arī iepildust pagrabu siltumnīcas. Un šī gadījumā tā ir siltumnīcā, kas nebija vajadzīgs. Tāpēc ir priekšlikums dzēst šo kļūdēnu aprēķinu. Tas būtu 292 eiro un 16 centu apmērā. Samaksājus viņi nebija? Viņi samaksājus nebija, jā. Viņi arī nav pienākums maksāt, jo par siltumnīcām nav jāatliet. Tur bija palicis teksītis, kā atliek, bet izpētot viņas kādu noteikums nevajadzēja. Programma mainīja? Es saku, programma mainīja? Nē, nu nav, es vienkārši ir izlaist. Viskār tībā, jā. Jā, paldies. Tā, jautājumi. Nav cik jūs, un tad es aicinu arī nobalsot. Kas ir par? Paldies, un mēs vēl cik. Divs pirmais. Par nekusumā īpašumu ķoju pagasta pērlis satelīšana. Kas par Androģi un Vāci? Jā, šeit ar tad nekusumā īpašumu pērlis īpašnieks ir izteicis vēlēšanos atdalīt no kopējā. Viņam ir piecas zemes vienības sastāvā īpašanas, un viņš vēlās četras zemes vienības nobalīt. Tagad var parādīt arī bildīgi, kā šīs te zemes vienības ir par ķoņu pagastu, nu ļoti dažādās vietās uzmētātas. Tātad nekastam īpašam pērlis sastāvā palikta viena zemes vienība, uz kuru arī dažošanas ēks un dzīvot un māja, un pārējās četras zemes vienības tā ir tik atdalītas un veidots jauns īpašums, ka nosaukam pērlīgi. Jautājums ir skatīts arī Finanšu komitejā un Finanšu komitejā atbalstīt. Kā pasītāji? Tā lūdzu, ja ir vai jautājumi par šo? Nav? Citi priekšskumi? Ja nav, tad es aicinu par to nobūsu. Kas ir par? Kas ir pret? Kas apturās? Vienbūs ir nobūs. Tā 20. 22. par nekusumā īpašumu naušāna pagasta birzīša sadalīšana. Kas par šeit? Šeit tā, ka līdzīga situācija, ja nekustam īpašam birzīša īpašnieks ir iesniegus iesniegumu lūgumu atdalīt no trīnas zemes vienu vienu, veidojot jaunu nekustam īpašumu ar nosaukumu kalnu krumpuži. Šeit bildītājums varat redzēt, kā ir izvietotas tā zemes vienu. Finanšu komitejā arī tika skatīts jautājums un tika atbalstīts atļaut sadalīt īpašumu. Par birzīšu sadalīšanu vai ir jautājumi? Nav citu priekšpumu. Nav tad es aizjumu, lai nobalstu. Kas ir par? Es prieku. Paldies. 
23. par Zemes ierīcijas projektu ķoņu pagasta kalnu ķuķi apstiprināšanu. Kas par šturpinam? Jā, Vidzemes mērnieks ir izstrādājuši Zemes ierīcijas projektu ķoņu pagasta lejas ķuķu nekstam īpašam sadalīšanai. Projekts ir izstrādāts atbilstoši likumdošanas prasībām, saskaņotas un būtu tādi nāpstiprināt šo te izstrādāto Zemes ierīcijas projektu. Projekts izskatās izstrādātais. Tur var redzēt, ja? Jā, nu tad atēlā var redzēt, kāds izskatās tas. Ir ievadīts kopējā datu bāzē, dati un paskanāt arī vienas dienas. Jā, vai jautājumi par šo? Citi priekšsakumi? Tāda par 23. tā tāda par Zemes ierīcijas projektu ķoņu pagasta kalnu ķūķi apstiprināšanu aicina nobalsot. Kas ir par? Kas ir prēt? Tur jās vien balsīgi. 24. par Zemes ierīcijas projektu nokšēnu pagasta veclozes apstiprināšanu. Šeit tad 15. februārī tika iesniegts iesniegums, ko iesniegza Veclozes īpašnīcas pilnvarotais pārstāvis. Finanšu komitējā jautājums netika skatīts, bet aicinu apstiprināt izstādāto Zemes ieredzības projektu, nekā to īpašanu nākšanu pagastu veclozes projektu izskatās. Divās Zemes vienīgās, tad mums atdienīts īpašanas. Uz mazākās ir ēkas, jā, tā ir tā kā lauksniecības zemes 16,8 hektāru un 38,2, tur pārsavā ir meži un kūmā ir, tas tev tad vēl līdz ir mērķis, meži saimniecībā. Ar nosaukumu lozes tiek veidotas vēl tīpaši. Tā, paldies par šo kaut kādas piebildes jautājumi, cik nav komitējā bijis. Nā, tad es aizinu, ka to nobalsot, kas ir par, kret apturās no mums. 25. par Zemes ierīcijas projektu izstrādes uzsākšanu, nekustamēm īpašam un doņu pagastu muižnieki. Kas par šo? Tā tad arī vakar tika iesniegts iesniegums, Lūdumu atļaut izstrādāt Zemes ieredzības projektu, ķoņu pagastu muižnieku nekustamajam īpašumam. Īpašnieks vēlās vienu Zemes vienību sadalīt divās atsevišķi, veidot no vienas Zemes vienības divas atsevišķi Zemes vienības, un no kopējām trijām, tātad veidojās četras vienības, un respektīvi tiek veidots jauns nekustamais īpašums, kurš sastāvēs no divām Zemes vienībām, no kurām viena jau ir esošā, kurai nav jāveic nekādas izmaiņas robežās, un otra būs tā jauna veidojumā zemes vienība. Nu, lai skaidrāk saprotamās, es sagatavojas arī tādi atēlu, lai var redzēt, ka tā tad ir muižnieki un jaunmuižnieki. Jaunmuižnieki būtu tās jaunveidojumais īpašums, kurš sastāvēt no divām zemes vienībām. Un muižnieki tad ir paliktu, nekas tam īpašam muižnieki sastāvā divas apbūvētas zemes vienības. Un tas, kas attiecās tieši uz to vienu sadalāmo zemes vienību, tad tur veidotos 1,1 hektāru apmēram liela zemes vienība, kas paliek muižnieki sastāvā. Un jaunmuižniekiem tad tad ir mērķi lauksēdniecībā, ja 10,6 hektāri tikti nodalīti. Tiem vēl aicinu atbalstīt šādu te īpašnieku vēlni sadalīt īpašumu, izstrādāt zemes ieicības projektu un nostiprināt darbu uzdāvu šī te projekta izstrādāšanai. Vai tie, kas prasāms, jautājums, vai celsiem? Nu, tad es aicinu arī apstiprināt no mūsu vai ar kas par. Kas par? Es atbrauc. 26. par līgumu pagarināšanu par Zemes lietojumu ķoņu pagasta jaunu bankas iznomāšanu. Kas par? 
Čeķi situācija tika konstatēts, kad ir beidzies lomas līguma termiņš, pašvaldības valdījumā esošais zemes, esošam zemes lietojumam, ir saņemts iesniegums no pašreizējā zemes nolnieka, vēlēšanās pagarināt termiņu uz pieciem gadiem, kad tā šīs tie zemes vienības jaunbāmas divi liektā patībā kļūnos izdomāšanā. Parāda nav nekādi? Parāda nav. Monas maksas turpina, tāpat tās tiek noteikti 1,5% apšanā. Līguma termiņš tātad būtu līdz 2020. gadu 31. decembrī. Vai ir kādi jautājumi šeit pie šī jautājumi? Ja nav, tad es aicinām sapņot, nobalsot, kas par, kas pret, kaut kur rās nav. Tā, mēs citām trīs kāpēc. Laikam ir 27, jā. Par līguma pagarināšanu par zemes lietojumu ķoņu pagast avotnieki ir iznomāšana, kas tas? Jā, šeit ir līdzīga situācija, kad pašreizējais zemes nomnieks vēlās turpināt uz pieciem gadiem iznomāti zemes vienību avotnieki. Rīkšu no cīnas slēgt vienošanās. Nu, par līguma pagarināšanu uz pieciem gadiem ar tādiem pašiem pāriem nosacījumiem. Jā, tā jautājumi, nav citu priešu, nav, tad es aicinu nopausam, kas ir par, kas ir pret, tur esam momentus. 28. par līgumu pagarināšanu par zemes lietojumu ģoņu pagastu vizuļu un ceļtēķas iznomāšanu. Arī zem šiem diviem, šiem divām zemes vienībām beidzās 31. decembrī nomas līguma termiņš. Pašreizējais nomnieks arī tāpat vēlās turpināt iznomāt uz pieciem gadiem. Es jau uz zemes vienību nevi izuzinu cilvēku. Ja viņi apkārt mums vēl? Ja viņi kur aizdot? Tas ir... Te pat tās augšā gulienas eļu malā pie plēsniem. Alejas plēsniem, laucēmi tajā gadā. Labi. Jautājumi? Citi? Nā. Tad, ja nav citu priekšlikumu, tad es aicinu to nobalsot, kas ir par, kas ir pret, kas atpirās nobalsot. Paldies! 29. Par izmaiņām zemes lietoju un augšēnu pagasts saules nomas līguma nosacījumos. Šeit ir zemes vienībā pašvaldību veikusi zemes kadastrāla uzmērīšana. Ņemot vairā šos te kadastrālas uzmērīšanas datus, kas ir atspoguļoti zemes vienības situācijas plānā, salīdzinot arī ar to, kā ir izmainījusies informācija nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā, tad zemes vienības kopējā platība ir samazināta. Teiks tā. Dabā ir mazāk izrādījusies, nekā bija iepriekš dokumentos uzrādīta. Līdz ar to ir nepieciešams arī to nomas izdomātās zemes vienības daļas platības samazināt no 0,45 uz 0,35. Kopējā zemes platība nokšanās tas nemaina? Kopējā. Tad, kad būs veikta uzmērīšana pēdējā zemes vienībā, tad zināsim precīzo platību. Par šo nav jautājumi, citi priekšlikumi, tad es aicinu valsot, kas ir par. Paldies! 30. Par nekustamā īpašuma nokšēna pagaist nokšēna ciena tilti lietošanas mērķa maiņa, kas par šo? Jā, nu iepriekš jau domas sēdē tika pieņemts lēmums, ka iznomāt šo te zemes vienību un tad papētot to, ka situācija izrādījās, ka kad es tur reģistru datos nav, jo problēma nav nomainīts lietošanas mērķis, atbilstoši tam, kas ir teritorijas plānājumā iestrādāts, tā tad teritorijas plānājumā bija paredzēts šai zemes vienībai lietošanas mērķis sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas, bet kaut kādi iemesli pēc ir projām saglabājot individuālo dzīvē vai māju atbūlu lietošanas mērķis. Līdz ar to 
tur nav paredzēts dzīvojumā mājā apūna arī teritoriju plānojums, ka nosaka, ka, ka tur jābūt ir šim te sporta un atpūtēju aprīkotāju datu teritorijas. Un tad ir nepieciešanas ir pašvaldības lēmums, lai varētu tad es tev datos izmainīt lietošanas mērķi. Tas ir par jūtu, tad ir tāds izmainīt. Par jūtu, tas nav jūtu, tas ir Te var redzēt arī, piemēram, ka, kā ir mums teritorijas plānojumā atzīmēts, ja, ka šī dabas un apstādījuma teritorija. Un dabā te izskatās šā. Vai ir informācija, viņš jau kaut ko ir, kaut kāds būt, jau ir kaut ko par to? Nav, nav zināms, iesniegumi veidot, bet tik iedot, bet pirmā, nu, nav vērsies pēc mēs, pēc palīdzības, ka būtu kaut kas nepieciešams palīdzēt aizpildību. Jautājumi par šo lēmu projektu? Ja nav, tad citi priekšlikumi. Ja nav, tad es aicinu par to nomazīt. Par? Bet atturāks ir nomazīts. 31. Par pašvaldību zemes īpašumu ķoņu pagas siliņu pārdošanu. Kas par? Tad pašvaldība ir ierakstījusi zemes grāmatā nekastama īpašumu respektīvi zemes vienību ķoņu pagasta siliņi, uz kuras atrodas īpašniekam piederošs sēks, kas un arī dzem ir noslēgts ar nomas līgums, ilgvēcīgs ar, 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 ar viņu. Un, tā, tā, tā īpašnieks ir izteikts vēlēšanās iegādāties no pašvaldības zemes vienību siliņi. Ņemot ārā to, ka kadastrālā vērtība šobrīd Čoņu pagasta siliņiem sastādā 1934 eiro. Zemes robežu plāna un zemes dienas pakalpojumi nav bijuši nepieciešami, tikai papildus izdevumu pašvaldībai radušies, kas ir īpašam reģistrācijai ar zemes grāmatā. Un tad priekšlikums ir noteikti pārdošanas, jeb atsavināšanas cenu 1970. Un termiņu, tātad nomaksas termiņu uz pieciem gadiem, kas ir tāds, tāds diezgan samaksājums ar 400 eiro gadā. Pirmā iemaks un pirmais gads, nu, tas ir samaksājums. Pirmā iemaksa tātad būtu 197 eiro un, un 10 mēnešu laikā var teikt, ka vēl tie 430 eiro. Tad. Tā, kas tev? Nu, priekšu un precizēsies. Nu, jā, tāpat... Jo pēdējā gadā nepajādās procenti, un procenti jābūt katru gadu. Sur no tā nemaksies. Vainasies. Nē, nu, atsavināšanas summa nemainīsies, mainīsies zala summa, zala summa, bet šeit arī ir, tad, tad ņemot vērā to, kā, kā es esmu sapratis no, no, no īpašnieces teiktā, ka viņiem jau 700 eiro jau ir iekrāti, kuras viņi varētu jau sākt jau pirmo iemaksu veikt. Cerams, ka tur nebūs aizpiešanās. Jā, nav no, izdodot šie darījumi visi, jā. Tā, par šo kādi jautājumi? Tad pēc laimā projektu es aicinu par to nomaksu, kas ir par atturājums par mēs nomaksu. 32. un pēdējais jautājums darba kārtībā par pašvaldību zemes īpašu un ķoņu pagasta lasdiņas pārdošanu. Kas tas pastāvs par ir? Ķoņu pagasta lasdiņas jau kādas gadas iepriekš jau ir iznomāta blakus esošās zemes īpašniekam. Šeit zemes vienībai arī noteikts Kārtībās katrs un pašvaldību reģistrējusi ir zemes grāmatā, īpaši un tiesības uz minēto zemes vienību 2,5 hektādā bija patībā. Un pēc, pēc, pēc pašreizējā nomnieka un arī dzen, viņš arī ir izteicis jau vēlēšanos, jau iesniegumā, ka vēlās iegādāties šo te zemes vienību pēc Nu, tad, kad būs iespējams, kad būs reģistrēts uz pašvaldības vārdu, tad, tad, tad priekšlikums būtu tā kā, nu, noteikti atsavināšanas cenu 1300 eiro. 
kas sastādās tātad no tiem izdevumiem, kas ir bijuši par zemes robežu plānu izgatavošanu un zemes dienestu, zemes grāmatas pakalpojumiem. Pašreizējā zemes kadrstāvā pērtība ir 949. Tad kopumā sarēķinot ar robežu plānu izgatavošanu izmaksā ir 273 eiro. Zemes dienas pakalpojumi vēl 35 un zemes grāmatas apmēram 30. Un tur šādi te 1300 eiro noteikti atsavināšanas cenu. Un nomaksas termiņu arī tā kā neguži uz pieciem gadiem, bet uz trījiem iespējams, ka tā arī būtu tāda pacelēma summa, kas ir 450 eiro gadā. Paldies! Tā, par šo ir jautājumi? No, citu priekšpūlu. No, es aicinu par to novalstu. Kas ir par? Es pretu, saturāls, paldies, lai mums pieņems. Sēdi darba kārtība ir izskatīta, paldies par sēdi.